baby kitchenaries! Welcome to Rina's Kitchenary! Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-share, at nag-subscribe sa channel ko. So, maganda po yung feedback natin sa mga nag-comment. Sobrang thankful po ako sa inyong lahat kasi masayang-masaya po ako sa mga feedback na binibigay niyo sa akin. At sana po, masuportahan niyo pa po ako palagi. Mas marami pa po tayong pagsasamahan ng mga recipes. So guys, yung kung bago ka sa channel ko, mag-subscribe ka na para mas notify ka pa sa mga recipe natin. Pindutin nyo lang po yung bell sa gilid ng subscribe. So ngayon po ay gagawa tayo ng Rina's Cauliflower Cheesy Stuffed Chicken. So ang haba po, no? <laughs> Kasi po baka ma... Copyright na ba na ako sa subtitle? Kaya nagbigay ako ng twist sa aking stuffed chicken. Kasi po, marami po talaga ang gumagawa ng stuffed chicken. So ako, ginilagyan ko siya ng twist para at least wala akong pakulad. Ganun po. So ang, ang ginawa ko po, ay eh, naglagay po ako ng cauliflower. Yung cauliflower po, which is, masustansya din naman siya. So ngayon, tara na! Magpisa na natin! So guys, ito na yung ating hugasan po na dress natin. Hugasan po natin sa lemon at sa tubig na may asin o kaya po kalamansi. So ngayon, nalagyan natin siya ng paw. So dito na yung mag-uuti siya. Siwala natin sa gini. Pero dapat po dahan-dahan lang. Kasi kailangan hindi natin mag-upusas yung ano. Nagkakaroon lang tayo sa dito. Tapos ang ganito yung makasigyo ay yung matalat sa kanahaba. So dahan-dahan lang siya. So ganyan lang. Ayan po. Ayan lang siya. Hanggang dito na yung sa ilalim. So dito natin ilalagay yung ating cheese at cauliflower na ginigin dito sa loob. Ganyan lang siya. Sa isa pa. Kasi dalawa yung lagay. Dito po tayo maghihiwat sa taas niya. Ayan. Tapos ganyan nyo lang dito. Para makuha na yung tama. Dalahan dahan lang tayo para hindi siya mabuta. Ayan po. Tapos may hilis ako dito ng mga spices na sa description box yung kompletong ingredients nito. So, imamarinate natin siya dito. Marinate natin siya. Rub lang natin. Sa kabilaan. Tapos, i-marinate natin siya ng 1 hour or overnight kung may time tayo. Mas maganda po kasi na matayo na pagka-marinate kasi mapasa ng lasa niya. So, ganyan lang. Ito po natin. Our, recipe, our ingredients in our recipe is here for our stuffy chicken. This is the marinated chicken we will make just a while and then cheddar cheese, mozzarella, cream cheese, um, what, cauliflower, i-grind po natin siya. And then ito pang side lang po. So, i-grind muna po natin sa food processor ang ating cauliflower. So, pagsamahin po natin ang ating Ito po yung grinite natin na cauliflower. So, isama po natin yan. Tapos po, kahit anong cheese lang po, pwede. Pwede po natin ilagay. Ano pong cheese yung gusto natin, pwede po. So, yung mozzarella po. Ganda po may mozzarella kasi pag hinigo natin yung muna, eh, ganda po yung kalangin. So, inubos ko na kasi po, na lang yun. Tapos po, ito yung natira ko sa chocolate truffles ko. May natira akong konti. So, gagamitin ko siya dito. Tapos para hindi sa saya. 
And then, may cream cheese pa po ako. Kahit ano pong cheese, wrap ay din cheese or any peanut cheese. Ano yung favorito nyo na ng mga cheese? Mas marami naman pong brand ng cheese. So, ito po yung available. Kung ano lang po yung available sa ito, basta i-grind din lang siya. Mapipino lang siya. Pero yung ulo. So, mix po natin. Be sure po na mamimix siya together. Just combine all the ingredients, cheese and our cauliflower. Cauliflower have uh, more vitamins also. And also cheese. So our uh, stabbing chicken was so nutritious and delicious. And our children will be loved it. So like, do like this. Combine all. Ayan na po siya. So, it, i, ilalagay natin siya sa loob. Kuha tayo ng isang plate. So, ipapasok lang natin siya sa loob. Sa loob ng ating. So, yung binutasan natin, ayan. Ayan na yung bibig niya. So, ipapasok natin siya. better maglaps po tayo para mapasok natin ang maayos. Anihan natin mga mami. Kasi malaki naman po yung loob niya. Ganyan yung pagpasok. So masarap po ito. Kasi gusto ang talaga ng kids. So, dalawa lang yung ginawa ko kasi nalaki ko. So, pagkutsarahin ko natin, mas matagal. Eh. So, pasok mo dyan. So, ganun-ganun yun po para pumasok siya sa ilalim. Para hanggang dyan po sa ilalim may laman. Not only kids love this recipe, also like our husband, mother, they also love this recipe. And then, this another one. We put also. You see? Be careful if you do this. So, isield lang natin, mga mamis, yung gitlid niya. So, ayan na siya, natapos na natin. So, isield natin ng toothpick. Like this. Make sure na pa rin hindi siya lalabas natin siya sa egg na may milk. Ito po, egg at milk. Ibig po natin siya. Ganyan. Tapos po sa breadcrumbs. Ibig din po natin sa breadcrumbs. So, ayan po. So, ibig ulit natin para mas maging crunchy yung labas niya. Tapos, cheesy yung loob. So, ibig po natin dyan. And then, sa breadcrumbs ulit. So, bali double po siya. Dito sa breadcrumbs, and dito sa kabila is egg mixture with milk, fresh milk. At kahit pag wala pong fresh milk, eh, di, ayan po. Para po crunchy yung labas, tapos yung loob niya is cheesy. So, our children and family, husband, mother, magugustuhan talaga nila. So, ayan po. 
Bali, two times po natin siya ibibit sa egg and also two times din natin siya ibibit sa bread crumb. So, only just like that. And then, that's it. And then, ipapry po natin siya. Mas gusto ko po kasi yung fry kasi mas crunchy siya. Pero yung ayaw ng mga, mga mamantika, ayaw nila ng oil, it's okay, it's fine. You can put in oven, it's okay, it's, it's good also. Boil lang natin ito guys. Lahat, just 10 minutes, lagyan natin ng konting salt, black pepper, chili powder. So, just 10 minutes lang. Lagay natin siya sa gilid mamaya ng fried chicken natin. Fried Scottish chicken. Ayan na. Dahil lang po yung pag-ano. So, ang ganda naman kita natin. Mainit na mainit. Ganyan lang po dapat. Pero yung, uh, yung pong fire natin, don't too much high. Just in medium fire only. So guys, may tomato ako dito. So ipipil lang natin siya, gagawin natin siyang flower. So para merong decide yung ating uh, plate. Paglagay natin ng static chicken natin para mas maganda. So ganito lang yung gagawin natin. Ganyan lang siya. Huwain natin siyang ganyan. Pero dahan-dahan lang po. Kasi pag binigisan natin, baka mapupul. Rulers and kingdoms will adore and bow. So you come out from and pull. Even to that, it's not even worth it. And our salvation is secure. Para mas super delicious. Tapiring nan pala yung pagkain mosiyami na. So what if matik man kanila? Tiba ko. Kailangan natin dahan. Pero pag ang gagamitin niyo po kung chigyo, kailangan po yung maan talaga. Yung po chigyo na matalas. Mahit lang po. Mahirap kasi kumawal ako sa inyo pag nakaglabs. Kaya tinatanggal ko po. So, ngayon, iikutin natin siya. Dahan-dahan din. At yung last na ang pag-ikot. Tanggal natin kanina. So, kuform lang natin siya na gula-gula. Talagyan mo rin siya ng dahan. So, nagustuhan ako siya pag gumagawa ako. Kasi, ang ganda tingin natin. Habang hinihintay natin na maluto yung ating niluto, ating static chicken, so gawa tayo ng sarap yung mga. Sarap yung static chicken natin. Ibababa natin ganun. So mga mamis, ayan na siya. Ang ganda na. Petals, petals. So, lalagyan natin ng dahon. 
para magbuka talaga siya ng ulam lang. Wait na siya. Nagkwala pa ako ng parsley. <laughs> so, lagay natin sa ilalim ng parsley na ating dahon. Sa gilid. Tapakita ko po sa inyo. Sandali lang. Ay, kasi nakikita ay malalim. So, ayan na siya. So, ito na po natin siya sa other side. Kasi brown na po siya. So, be careful to do this. Just like that. Masabuti po na meron kayong pang-alalay para hindi kayo matatansi ka naman dika. Tsaka dahan-dahan ng dapat. Ma'am, si ayan na po yung color niya. So, light brown lang. Kung masyadong maitim. <laughs> Kasi hindi na po siya masarap pag ganun. So, ganyan na siya so that it's so crunchy. And then, when we slice inside, the inside of the peelings is so cheesy. So, we will wait for that. And our vegetable is already done. So, I will show you later how I do that. So, mga mamsi, ready na siya. So, slice na natin, tapos i-plate natin, okay? So, mga mamsi, ready na siya. So, slice na natin, tapos i-plate natin, okay? So, mga mami, eto na siya. Luto na siya. So, slice natin. So, be careful. So, yung dulo, andun po yung... Uh, toothpick natin. So, slice natin siya kasi hindi na natin siya makita. So, slice natin siya dun sa gilid para matanggal natin yung toothpick. Huwag niyo po kakalimutan tanggalin yung toothpick natin. So, slice lang po natin siya into half. So, super crunchy siya. Crunchy and then cheesy. You see? Cheesy because of the mozzarella. So, lighten natin siya sa plate. So, lagay natin ito sa side. And then, ito siya. Nalilap siya mga mami. So, ayan na po. Ang ating status chicken. So, slice pa ako ng kalahati. So, para at least mas nakita niyo po. So, at ito. Ito na siya mga mami. At ang ating side up. So, ayan na siya mga mamshi. Ito yung ginawa nating flower na balat ng kamatis. You see? Very nice. And this is our beans and our stuffy chicken. Happy eating! Maraming maraming salamat mga kaibigan kasi sinamahan niyo ako sa aking pagliluto at sana po ay may natutunan kayo sa mga ginawa natin sa araw na ito. So sana po eh patuloy niyo po po akong samahan sa aking pagluluto sa palagi kong pag-upload ng video. Sana po ay palagi kayo nandiyan. So maraming salamat po muli sa inyong lahat. God bless 